আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো জনপ্রিয় একটি ডেজার্ট ফিরনি এই ফিরনি মিক্সটি আমরা সবাই কম বেশি খেতে ভালোবাসি সহজভাবে পারফেক্ট এই ফিরনি মিক্স আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো আমার আজকের এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তাহলে আজকে রেসিপিটা আমরা শুরু করে দিই ফ্রিনিটা তৈরি করার জন্য আমি এখানে পলাউ চাল নিয়ে নিব আপনারা চাইলে এখানে বাসমতি চালটাও ইউজ করতে পারেন আমি এখানে এক লিটার দুধের জন্য এক মুঠো এখানে পলাউ চাল নিয়ে নিব আর এক মুঠোতে আমার ওয়ান ফোর্থ কাপ পলাউ চাল হয়েছে আপনারা যদি এক মুঠো হিসাব না করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে মেজারমেন্ট কাপে ওয়ান ফোর্থ কাপের যে কাপটা আছে সেটা দিয়ে আপনারা এক কাপ পরিমাণ দিয়ে দিলে হবে এবার নর্মাল পানি দিয়ে আমি ভিজিয়ে রাখব পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মতো ভিজিয়ে রেখে আমি ভালোভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে এভাবে একটা চাটনি দিয়ে সেঁকে নিব এবার আমি চালটাকে আদা ভাঙা করে নিব তার জন্য আমি একটা ব্লেন্ডার ইউজ করব ব্লেন্ডারে আমি চালগুলো দিয়ে এর মধ্যে আমি একটু দুধ দিয়ে দিব আপনারা চাইলে এটা এভাবে শুকনো অবস্থা ব্লেন্ডার করতে পারেন অথবা পানি দিয়েও ব্লেন্ডার করতে পারেন আর দিয়ে দিব কিছু বাদাম আমি এখানে আজকে কাল কাজু বাদাম এবং ফেস্তা বাদামটা ইউজ করতেছি আপনারা চাইলে কাজু বাদাম এবং ফেস্তা বাদামটাকে আলাদা দুধ দিয়ে পেস্ট করে নিতে পারেন আমি একসাথে চালের সাথে পেস্ট করে নিব এটা আমরা পুরোপুরি মিহি করব না আদা ভাঙা করে নিব এভাবে দুইবার পুস করে আমরা করে নিলে ব্ল্যান্ডারে আদা ভাঙা হয়ে যাবে যাদের ব্ল্যান্ডার নেই তারা আপনারা শিল্পাটা দিয়েও এই কাজটা করে নিতে পারেন এবার আমি চুলে একটা ফ্রাইপ্যান দিয়ে দিব তার মধ্যে দিয়ে দিব এক লিটার পরিমাণ তরল দুধ আমি আজকে বাজারে কেনা তরল দুধটা ইউজ করতেছি আপনারা চাইলে এখানে গরুর দুধটা ইউজ করতে পারেন আবার চাইলে এখানে যদি পাউডার দুধটা ইউজ করতে চান সেক্ষেত্রে চার কাপ পানির সাথে দুই কাপ পরিমাণ পাউডার দুধ দিয়ে গুলি নিলে হয়ে যাবে এবার দুধটা বলক আসার জন্য অপেক্ষা করব দুধটা যখন বলক আসবে দুই থেকে তিন মিনিটের মতো দুধটাকে জাল দিব আমরা দুধটাকে গণ করব না এবার এক সিমটি জাফরান নিয়ে আমি জাফরানটাকে বলক আসার দুধ থেকে একটু দুধ দিয়ে ভিজিয়ে রাখবো গরম দুধে জাফরানটা দেওয়ার সাথে সাথে কালারটা একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে এখানে আমি দুটি ছোটো এলাচ দিয়ে দিব দিয়ে এবার আমি এখানে যে বাদাম এবং চালের মিশ্রণটি আদা ভাঙা করে রেখেছি সেই মিশ্রণটি দিয়ে দিব মিশ্রণটি দিয়ে আমরা এভাবে নাড়তে থাকব আর এই মিশ্রণটিকে আমরা মিডিয়াম আসে পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মতো এটাকে সিদ্ধ করতে থাকব পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মধ্যে চালটা সিদ্ধ হয়ে যাবে এভাবে যখন উপরে দুধের শটটা আসবে তখন আমরা এভাবে এক পাশ থেকে দুধের শটটাকে নিয়ে ভেঙে আবার নেড়ে দিব আমরা কিন্তু এখনো পর্যন্ত চিনিটা ব্যবহার করতেছি না আমরা চিনিটা ব্যবহার করব একেবারে লাস্টের পর্যায়ে যখন চালটা ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যাবে চারপাশ থেকে এভাবে একটু মাঝখানে এনে দিব আর এই পাশটা রান্না করতে গেলে অনবরত না নেড়ে দিতে হবে আমাদেরকে দুধে ভিজানো যে স্যাফ্রনটা আমরা ভিজিয়ে রেখেছি সেই স্যাফ্রনটা এবার আমরা দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিব স্যাফ্রনটা দেওয়ার সাথে সাথে দেখুন কালারটা একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে আর যে এলাচগুলো আমরা দিয়ে দিয়েছি সেই এলাচগুলো আমরা তুলে ফেলে দেব আপনাদের কাছে যদি স্যাফ্রনটা না থাকে সেই ক্ষেত্রে লাস্টের পর্যায়ে কেওড়া জলটা দিলেও ফ্লেভারটা ভালো আসবে এই স্যাফ্রনটা দেওয়ার একটা এ কারণ আমরা বিয়ে বাড়িতে যে ক্ষীর অথবা পায়েসটা খেয়ে থাকি অথবা রেস্টুরেন্টে যে ক্ষীরটা খেয়ে থাকি ওই ধরনের একটা ফ্লেভার এবং টেক্সারটা আনার জন্য এই স্যাফ্রনটা ইউজ করা এবার আমি পনেরো থেকে বিশ মিনিট পর যখন চালটা সিদ্ধ হয়ে যাবে হাফ কাপ পরিমাণ চিনি দিয়ে দেব এই পরিমাণের জন্য আমার কাছে হাফ কাপ পরিমাণে যথেষ্ট মনে হয়েছে আপনারা আপনাদের টেস্ট বুঝে কম বেশি করে নিতে পারেন এই জনপ্রিয় ফ্রিনি অথবা পায়েস রান্না করতে গেলে আমাদেরকে চুলের সামনে থেকে এই পায়েসটা রান্না করে নিতে হবে এবং চুলার আঁচটা মিডিয়াম থেকে একটু লো রেখে রান্না করে দিতে হবে না হলে যখন এটা আস্তে আস্তে গণত্বটা হয়ে আসবে এর মধ্যে নিচে লেগে যেতে পারে এবার আমি এক সিমটি পরিমাণ লবণ দিয়ে দিব লবণটা আমি মিষ্টির স্বাদটা ব্যালেন্স করার জন্য লবণটা ইউজ করতেছি 
যারা ডেজার্ট মিষ্টি আইটেমের মধ্যে লবণ পছন্দ করে না তারা লবণটা বাদ দিয়ে দিলে হবে এবার যখন এভাবে মোটা মোটা বলক চলে আসবে তার মানে প্রায় আমাদের ফিরনিটে হয়ে আসছে আমি এবার এ পর্যায়ে দিয়ে দিব দুই চামচ পরিমাণ গাওয়া ঘি ফ্লেভার যুক্ত আমরা ঘিটা ব্যবহার করার চেষ্টা করব তাহলে ফ্লেভারটাও ভালো আসবে এবং খেতেও দারুণ লাগবে আর শাহী একটা বাপ থাকবে আর দিব এখানে কেওড়া জল এক চামচ পরিমাণ দিয়ে সবগুলো একসাথে ভালোভাবে মিক্স করে নিব এখন দিয়ে দিব আমি এই পর্যায়ে দুই টেবিল চামচ পরিমাণ গ্রেট করা মাওয়া আপনাদের হাতের নাগালে যদি মাওয়াটা না থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনারা তিন থেকে চার টেবিল চামচ পরিমাণ গুঁড়া দুধ ব্যবহার করতে পারেন মাওয়াটা দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে আমি চুলাটাকে বন্ধ করে দিব এবার আমি পরিবেশনে চলে যাব আমি এখানে দুইটা মাটির পাত্র আর ওয়ান টাইম কিছু কাপ নিয়ে নিয়েছি আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যে যেটার মধ্যে এই পায়েসটাকে পরিবেশন করবেন ওটার মধ্যে এভাবে ঢেলে নিলে হবে আর একটু গরম থাকা অবস্থা পরিবেশন পাত্রে ঢেলে নিলে সেটটা ভালো হবে আমি সবগুলোকে এভাবে ঢেলে নিয়ে একটু ঠান্ডা করে নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিব এক ঘন্টার জন্য এক ঘন্টা পর দেখুন পারফেক্টভাবে সেটটা হয়ে গিয়েছে এবার পছন্দ অনুযায়ী সাজিয়ে আপনারা পরিবেশন করতে পারবেন এটা শুধু দেখা সৌন্দর্যার্থে আমরা একটু বাদাম কিসমিস এবং স্যাফ্রনটা দিতেছি এটা না দিলেও টেস্টের কিন্তু কোনো দিক দিয়ে কম হবে না এই ফাস্টটা এমনি খেতে অনেক বেশি মজা যারা একবার এই ফাস্টটা খেয়েছে তারা বারবার খাওয়ার জন্য ইচ্ছে করবে তাদের এই ফাস্টটা এতটা স্বাদ এবং এতটাই মজা আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করলে নিজেরাই এর পার্থক্যটা বুঝতে পারবেন কতটা স্বাদযুক্ত এই পায়েস আর আপনাদের যদি কোনো মন্তব্য থেকে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমার কমেন্টে আমাকে জানিয়ে দিতে পারেন আশা করি সবার এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে এই করোনা ভাইরাসের সময় স্বাস্থ্যসম্মত হেলদি খাওয়ার খেয়ে অবশ্যই আপনারা সবাই বাসা থাকবেন সেফ থাকবেন সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন এবং আমার ফ্যামিলির জন্য দোয়া করবেন আমার চ্যানেলের ভিডিওগুলো ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন আল্লাহ হাফেজ